it was late and everyone had left the cafe except an old man who sat in the shadow the leaves made against the electric light. In the daytime the street was dusty, but at night the dew settled the dust and the old man liked to sit late because he was deaf. And now at night it was quiet and he felt the difference. The two waiters inside the cafe knew that the old man was a little drunk and while he was a good client they knew that if he was too drunk he would leave without paying so they kept watch on him. C'est le début de l'histoire A Clean Well at a Place de Ernest Hemingway. C'est une histoire qui m'accompagne depuis ouais, peut-être 25 ans. Et c'est une histoire que j'associe euh, euh, fortement avec le Select ici à Paris, boulevard Montparnasse. Euh, effectivement, je suis là devant ce Select. C'est l'heure de la fermeture. Et moi qui ai travaillé, euh, je dirais, une quinzaine euh, d'années euh, dans les bars en Angleterre, en en Allemagne, en France, ah, jamais dans le Select, mais euh, le premier restaurant dans lequel j'ai travaillé, c'était euh, pas trop loin d'ici. Euh, D'ailleurs, c'est euh, le restaurant qui m'a amené à vivre en France. Quand j'étais ado, euh, j'ai toujours euh, en passage euh, en France pour aller en Espagne. Avec ma famille, on s'est arrêté dans les, dans les petits troquets, dans les petites brasseries pour, pour manger un petit quelque chose, pour boire un café. Voilà, je suis vraiment tombé amoureux euh, euh, des brasseries euh, françaises. Et du coup, euh, un de mes premiers objectifs, buts, rêves de ma vie, c'était de travailler dans, un, voilà, dans, une, dans une brasserie française. Voilà, quand je suis arrivé à Paris, à 19 ans, je commençais à travailler en cuisine et je me souviens euh, du jour où euh, une des, des serveuses nous demandait, euh, le personnel de la cuisine, de, de ranger la terrasse. Et effectivement, c'était un de ces moments euh, que je trouvais magique. Tout Paris euh, endormi et, et nous, les, les dernières personnes qui, qui veillent et qui travaillent, Et effectivement, pour moi, c'était toujours un grand charme qui, euh, que je revécu beaucoup de fois dans, en France, en Allemagne, en Angleterre. Et effectivement, je trouve que cette histoire, A Clean, Well-Lighted Place, de Hemingway, décrit ce sentiment de, de justement euh, permettre aux, aux personnes qui, qui ont besoin d'une lumière, qui ont besoin d'un lieu, on est encore là pour eux. Du coup, j'ai très envie de, de partager encore quelques lignes de, de cette euh, short story de Hemingway, où euh, le vieux ser serveur qui, qui vient de fermer le bar euh, fait un petit monologue intérieur où il dit uh, I'm of those who like to stay late at the cafe with all those who do not want to go to bed with all those who need a light for the night each night I'm reluctant to close up because there may be someone who needs the cafe This is a clean and pleasant cafe. It is well lighted. The light is very good. And also now, there are shadows of the leaves. It is the light, of course, but it is necessary that the place be clean and pleasant. You do not want music, nor can you stand before a bar with dignity, although that is all that is provided for these hours. A clean, well-lighted café was a very different thing. Now, without thinking further, he would go home to his room. He would lie in the bed, and finally, with daylight, he would go to sleep. 
After all, he said to himself, it is probably only in some near. Many must have it. C'est peut-être ça ce que, que je voulais partager. Ouais, c'est vraiment cette, cette ambiance nocturne où euh, la journée vient de s'achever et tout le monde dort ou est chez soi. Et on est encore là, 